ゆうて MT チームの細川です、えー、ゆうゆうてライターの鴨です、えー、今回もグランプリ東京とグランプリニューヨークのトップ8のデッキを対戦させてみましたと、えー、というわけで今回高岡はお休みなんですけどニューヨークに謝罪会見に行っててお休みということで<笑>今,行ってるんだ今行ってる途中ってことで<笑>えーとえーまあ、右側が、えー、GP 東京で、えー、トップ8入った諸藤さんの、えー、緑代トークンですね。緑代トークン、まあ、もう今、まあ、デッキリストで、まあ、普通結構普通より普通の普通の構成で、まあ、悲劇的な傲慢がメインに入ってるねそ,うそ,うそ,うそれが2枚メインに入ってるとこぐらいかな最近結構それもトレンドで,、はい、で左がこの黒みとアリストクラッツの進化系的な感じの4色儀式無限,コンボね、無限コンボ入ってるやつね<笑>えっと決闘の観察者とヘンエルドアージュがいるとなんか一生ヘンエルドアージュを作り続けられて能力ででまあズーラポートがいるとるそこでズドレイみたいな、まあ、この敵何がいいってやっぱり反射魔導士を使えるのがねそうねめっちゃ強いからねそうカリタスもバウンスできるしそのコンボが落ちるクリーチャーがトークンなんで、まあ、カリタス越しに相手を殺せる殺すこともできると、まあ、あとは変異大事と反射魔導士のこの小学生コンボがかなり強いからね,<笑>ねなので今ちょっと軽快に科目が殴ってる感じでこれ実はもう森の大現象が手札でダブってて<笑>バウンスされて反射魔導士<笑>反射魔導士やばすぎるこいつしょ,しょうもないなみたいな<笑>めちゃくちゃ強いねやっぱり殴っていかないとはいはい、ないな次の手に2枚出してどうしようみたいなおすごいこれもう儀式から,意識からドライヤードからズーラポートすごいこれ<笑>ピンポンパンピンポンパンこれもドロムカコマンドやっぱり使っちゃったのがねそうねもうね,ねまあ我慢できないかでも、まあ、何もせず何もせずエンドしかないよね<笑>なかったからでそうしたら俺も多分儀式置かないからね、うん、これ多分ね、まあ、歯を食いしばって我慢するプランもあってはいはいはいはい耐えみたいなだこれ日産もなんかやっぱこのデッキにあんまり強くないよね、うん、このアリストクラッツやっぱいいハスク型にはそこそこねこそうかだね出しまくってわあってなるんですけど儀式の方はちょっとなんか飛び道具多いよね<笑>アリストクラッツよりもね全然ベクトルが違うベクトルがねちょっともうそろそろ今勝ちに行こうと思ってあ6マナといえばねもう血統の観察者ですよこれ結構いろいろあって怖いんですよねこのアリストクラッツのタッチカラーが今もう、まあ、ゆくひろけんさんが使ってたアリストクラッツはメインからシルムガルシルムが入ってるやつねててこれ6マナうんみたいなシルムガルもとんでもないからね<笑>これニッサーパクられて<笑>マイナスされたらとんでもないからねそうそうそうそう結構なんでも6マナ終わっちゃうなみたいな感じ確かに確かに,確かに,確かにこれはもう鬼回りだな1体と1マナかでこれとだこのデッキやっぱ6マナのあれサーチする手段が今までなかったから前までもこのコンボできたけどやっぱりこの運びの長望兵が、うん、あの6マナのやつをほんとパッて持ってこれるからすごい強いんだろうね一、ね、回サーチしたいクリーチャーがいるっていうのがだからね硬直したらもうすぐコンボ揃うもんね1体出してマイナス使って<笑>殴る,殴るしかないと思う<笑>これもあの石の儀式を探らせられないからもう泥こまないのバレてるのがねもうえいえいってまあちょチャンプしてもう勝利に向かうためのこのブロックをねあしかも白棒見使おうと思ってたが一瞬意味がない<笑>もう殴ってるぞと<笑>で5点5点ライフ減らんからねこのズーラポートいるとねトークン3体ってめちゃくちゃ出るな儀式によって3マナ増えてるからもうまあターンとんでもないで、まあ、ハンドにヘンエルドラージがいて負けだしいなくてもあれで探されるっていうのがやっぱりね<笑>いたとはいこれで無限が決まって、はい、ゲーマンは、えー、4色儀式の勝利ということで、まあ、スムーズに終わりました、ね、終わりましたね早いこれ<笑>